Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chúa, Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica thuộc xứ Samaria gần phần đất Jacob đã cho con là Giuse ở đó có giếng của Jacob và Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng lúc đó khoảng giờ sáu một người đàn bà xứ Samaria đến sách nước Chúa Giêsu bảo xin bà cho tôi uống nước lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua thức ăn người đàn bà Samaria thưa lại sao thế ông là người do thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria vì người do thái không giao thiệp gì với người Samaria Chúa Giêsu đáp nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà xin cho tôi uống nước thì chắc bà sẽ xin người và người sẽ cho bà nước hàng sống người đàn bà nói thưa ngài ngài không có gì để múc mà giếng thì sâu vậy ngài lấy đâu ra nước phải chăng ngài trọng hơn tổ phụ gia cốc của chúng tôi người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn và tổ người chúa giêsu trả lời ai uống nước giếng này sẽ còn khác nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khác nữa vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mặt nước vọt đến sự sống đời đời nên bà thưa thưa ngài xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khác và khỏi phải đến đây sách nước nữa người đàn bà nói với chúa giêsu thưa ngài tôi thấy rõ ngài là một tiên tri cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này còn các ông các ông lại bảo phải thờ ở jerusalem chúa giêsu đáp hỡi bà hãy tin ta vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng chúa cha không phải ở trên núi này hay ở jerusalem các người thờ đấng mà các người không biết còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết vì ơn cứu độ từ dân do thái mà đến nhưng đã đến giờ và chính là lúc này những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ chúa cha trong tinh thần và chân lý đó chính là những người tôn thờ mà chúa cha muốn thiên chúa là tinh thần và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý người đàn bà thưa tôi biết đấng messia là đấng gọi là kitô sẽ đến và khi đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự chúa giêsu bảo đấng ấy chính là ta là người đang nói với bà đây một số đông người samaria ở thành đó đã tin người vì lời người đàn bà làm chứng khi gặp người họ xin người ở lại với họ và người đã ở lại đó hai ngày và vì nghe chính lời người giảng dạy số người những kẻ tin ở người thêm đông hẳn họ bảo người đàn bà giờ đây không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin nhưng chính chúng tôi đã nghe lời người và chúng tôi biết người thật là đến ký thổ ký tô đến cứu thế đó là lời chúa Dear my children and friends, normally when we visiting a friend, normally our friend asks, "Would you like something to drink?" You answer, "Yes, I would." What would you like? And you may say, "I have a soft drink." For coke or lemonade, etc., or fruit juice, or just cold water. Your answer probably depends on whether you are actually thirsty or just want something to drink. The number one choice that the children like us make is suffering. Now, I must admit that soft drink tastes pretty good, especially Coke. Father Home like Coke very much. 
But if you want something that will satisfy your thirst and provide what your body needs, a suffering wouldn't be the right choice. Suffering are high in sugar and have a lot of calories that we don't need. You might think that fruit juice would be a good choice. But surprisingly, they often contain as much sugar and calories as soft drinks. So, if you want a healthy choice, the choice is clearly water. In our gospel today, Jesus teaches us the most important lesson about drinking water. That, we'll, that we will ever learn. One day Jesus was walking through a town in Samaria. He was hot and tired, so he sat down beside a well to rest. A woman came to the well to get some water. And Jesus asked her if she would give him a drink. The woman was surprised that Jesus spoke to her because Jews would not usually speak to Samaritans. She said to him, Why do you ask me for a drink since you are a Jew and I am a Samaritan? Jesus answered and said, If you knew who was asking you for a drink, you would ask him for a drink and he would give you living water. You don't even have anything to get water in. How can you give me living water? The woman asked. Then Jesus exclaimed, Whoever drinks from the water from this well will be thirsty again, but whoever drinks the water I give will never thirst again. Jesus was not talking about thirst for water from a well. He was talking about a thirst for God. The Bible teaches us that we have a thirst in our heart for the living God that is a thirst that only Jesus can satisfy. So, when we have Jesus in our hearts, He totally satisfies our thirst for God and we will never thirst again. Dear Father, we thank you for sending Jesus, the living water. We pray that each one here today will drink of that living water so that they will never thirst again. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Dù cho chúng ta có chối bỏ Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn luôn chờ đợi chúng ta Tại một góc đường nào đó Trước một ánh nến lung linh nào đó Trong một biến cố đau thương nào đó Ngài đang chờ đợi chúng ta Phải Thiên Chúa như một người tình trung thủy Lúc nào cũng chờ đợi chúng ta Chỉ có sự thất vọng chán nản mới có thể hủy bỏ mọi hẹn hò của Thiên Chúa với chúng ta. Bao lâu chúng ta còn tìm kiếm, bao lâu chúng ta còn phấn đấu, bao lâu chúng ta còn hy vọng, thì bấy lâu Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta. Bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng đang chờ đợi người thiếu phụ Samaria bên bờ giếng của tổ phụ Gia Có giữa ngã ba đường tại làng Sika. Từ một lời xin nước uống 
Chúa Giêsu đã khéo léo bắt chuyện và dần dần đưa người thiếu phụ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ chỗ chỉ thấy người đối thoại với mình là một người lữ hành, một người do thái kỳ lạ, dám tiếp xúc với một người phụ nữ Samaria vốn thù nghịch với mình, đến chỗ coi người lữ hành này như một tiên tri và cuối cùng nhận ra ngài là đấng cứu thế đã được trông đợi từ lâu. Sau đó, chị liền vội vàng chạy đi thông báo cho dân thành đến với đấng cứu thế. Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta nước hàng sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con người sinh ra trong giới hạn, nhưng lại mang một khát vọng vô hạn. Và để thỏa mãn cơn khát đó, kẻ thì đánh lừa mình bằng cách tạo ra những thần tượng để tôn thờ. Kẻ thì lấp đầy khát khao đó bằng cách lăn, lăn xả vào những khoái lạc vật chất. Chúa Giêsu nói với người thiếu phụ Samaria, ai uống nước giếng này sẽ vẫn còn khát. Thật vậy, vì thương thứ nước ấy không giải khát hoàn toàn, nó vừa xoa dịu cơn khát, vừa duy trì và kích thích cơn khát. Ai trong chúng ta chẳng biết cái chu kỳ kỳ quái của dục vọng luôn luôn tái phát, chẳng bao giờ no thỏa. Ai lại không cảm thấy nhu cầu được thỏa mãn cứ trào lên vô tận, thúc đẩy mình hưởng thụ cách nào đó. Càng khác lại càng uống, càng uống lại càng khác. Do đó chỉ có Chúa Kitô phát xuất từ Thiên Chúa vô biên mới có thể dạy chúng ta ý nghĩa khát khao đó. Ngài dạy chúng ta sống với vô biên, khác cái phải khác. Và chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy khát vọng vô biên của con người. Chính đấng vô biên đã tạo ra trong lòng ta cái khát vọng vô biên không sao thỏa mãn, không sao lấp đầy đó. Chỉ khi nào chúng ta gặp được đấng vô biên trong Đức Thi Tô, lòng chúng ta mới được thỏa mãn mà thôi. Nhưng là con người, ai trong chúng ta cũng có những khát vọng tầm thường hàng ngày như cơm ăn nước uống. Dẫu vậy, sau khi đầy đủ cơm ăn nước uống, áo mặc nhà cửa rồi, chúng ta vẫn cảm thấy không phải chỉ những thực tại vật chất đấy mới đáng kể trong cuộc đời của sống chúng ta, mà chúng ta còn có những khát vọng cao hơn. Những khát vọng tinh thần, những khát vọng vô biên cần phải được thỏa mãn. Như trường hợp của người phụ nữ Samaria, mặc dù ở bên giếng nước mà cõi lòng vẫn còn khát, và cơn khát ấy chỉ có thể được thỏa mãn bằng thứ nước siêu nhiên và nước hàng sống mà Chúa Giêsu ban cho. Chúng ta cũng hãy khát khao đi tìm Chúa là nguồn nước hàng sống để được thỏa mãn cơn khát vọng vô biên. Như đàn nai tìm đến suối nước trong, vì chính Chúa mới có thể thỏa mãn được mọi khát vọng của con người như lời Thánh Vịnh 61. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hạng.